세계인의 사랑을 받고 있는 한국인의 화장법과 화장품. 뭐 사셨어요? 마스크. 이거 너무 신기하고. <웃음> 다음 달에 이탈리아 가야 되니까 그 친구는 저한테 부탁했어요. 한국 화장이 외국 화장보다 좀더 자연스러운데 자연스러우면서도 깔끔해 보이고 해서 피부가 중요한 것 같아요. 독창적인 한국의 화장 문화. 그 뿌리가 된 우리 선조들의 화장은 언제부터 시작됐을까요? 화장이란 흔히 화장품을 피부에 펴발라 얼굴을 곱게 꾸미는 것을 말하는데요. 옛 선조들은 화장 대신 단장이라는 말을 주로 사용했습니다. 역사 속 화장한 여인의 모습은 삼국시대 벽화를 통해 확인되는데요. 양볼에 연지를 찍고 있습니다. 고려시대 벽화를 통해서도 화장한 여인들의 모습을 확인할 수 있는데요. 자연스럽게 눈썹을 그리고 있으며 수수한 화장을 하고 있습니다. 유교의 영향을 받은 조선시대 역시 화장이 아름다움을 가릴 수 있다 하여 과도한 치장을 경계했는데요. 풍속화 속 일반 여성은 물론 기생까지도 담백하고 옅은 화장을 하고 있으며 유난히 하얀 피부가 돋보입니다. 당시에는 남녀를 불문하고 하얀 얼굴을 선호했다고 하는데요. 하얀 얼굴은 노동으로부터 자유로운 신분의 상징이었고 여인들의 검은 머리를 더욱 돋보이게 할수 있었기 때문이죠. 실제로 조선의 여인들은 머리 손질에 공을 들였는데요. 머리를 더 크게 만드는 가채는 많은 여성의 로망이었습니다. 때문에 풍성한 머리를 더욱 돋보이게 하기 위해 피부를 백옥같이 가꾸고자 했는데요. 쌀뜨물이나 곡식을 갈아 만든 조두로 세수를 했으며 꿀을 펴발라 팩을 하는 등 피부 청결과 영양에 신경을 썼습니다. 하얀 피부를 선호한 만큼 분화장도 했던 것으로 보이는데요. 당대 유행을 주도했던 왕실에서 그 흔적을 찾을 수 있습니다. 효종의 딸인 숙신공주의 묘에서는 분가루가 남아있는 화장품 그릇이 출토됐는데요. 분을 떠서 풀어 쓸수 있도록 한 숟가락이 흥미롭습니다. 사도세자의 친누나였던 화여봉주 묘에서도 다양한 화장 도구가 출토됐는데요. 당시 사용했던 분가루와 연지 등이 일부 남아 있었습니다. 인위적인 아름다움보다 자연스러움과 조화를 중시했던 선조들의 화장법. 이것이 우리 민족의 고유한 미의식으로 이어지고 있는 것 아닐까요? 우리나라 같은 경우에는 희고 깨끗한 그러면서 백옥 같은 피부를 추구했어요. 그러다 보니까 는 피부에 집중하는 기초화장이 발달했다면 중국이나 일본은 색조화장이 좀 발달을 했죠. 저는 그것이 각 민족이 갖고 있는 미의식이 달랐기 때문이라고 다 생각을 해요. 즉 피부를 희고 깨끗하고 촉촉하면서 광택이 나게 만드는 그런 피부화장에 추중하는 것이 우리나라의 화장의 특징이고요. 그것이 한국인의 미의식이다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 조선시대 왕실의 화장품은 보염서에서 공급했다고 하는데요. 일반 백성들은 화장품을 어디서 구했을까요? 조선시대는 피부를 맑고 깨끗하게 가꾸는 데 중점을 뒀기 때문에 그때는 우리 주변에서 쉽게 얻을 수 있는 재료를 이용해서 그 피부를 관리했습니다. 하지만 특별한 행사가 있거나 플레 같은 그런 행사 때는 조금 더 진한 화장을 하게 되거든요. 그때는 일반 가정에서는 쉽게 만들 수는 없었을 것 같습니다. 그래서 그런 재료들은 또 매분구를 통해서 구입을 해서 사용을 하는 그런 예도 찾아볼 수가 있습니다. 조선시대 부녀자들을 위한 책, 교합총서를 보면 화장품의 재료와 만드는 방법이 소개돼 있는데요. 면지법이 대표적입니다. 면지는 얼굴에 영양분을 공급해주는 화장품인데요. 달걀을 술에 담가두었다가 바르면 피부에 윤기가 났죠. 계란이 노란자, 흰자 다 단백질로 우리가 섭취도 하는데 껍질, 거기에서도 아주 완벽한 미네랄이 나와요. 
미네랄이 없으면 터거든요. 한달 정도 계란을 술에 담궈 놨다가 쓰라고 했어요. 몸소 경험이 예, 후손들에게 이게 전해 주셨던 것 같아요. 박, 수세미, 유자 등으로는 피부에 수분을 공급하는 미안수를 만들었는데요. 오이 꼭지를 얼굴에 문지르기도 했습니다. 또 홍화꽃으로는 연지를 만들어 사용했고요. 나무숲과 달개비 꽃잎을 태운 재료는 미묵을 만들었습니다. 얼굴빛을 뽀얗게 만드는 분은 여인들이 가장 갖고 싶은 화장품이었는데요. 붕꽃 열매와 쌀, 보리 등을 곱게 갈아 만든 백분은 부착력이 떨어졌습니다. 때문에 얼굴에 잘 부착되었던 연분이 인기를 끌었는데요. 연분은 납성분으로 인한 부작용이 문제가 되었죠. 그럼에도 아름다워지고 싶은 여인들의 욕구는 막지 못했는데요. 헌 속옷을 팔아서라도 분을 사겠다는 노래가 그 마음을 대변하고 있습니다. 자연에서 구한 재료에 지혜를 더해 자신을 가꾸고자 했던 조선의 여인들. 자연스러운 아름다움을 추구했던 선조들의 미의식은 지금까지도 한국인의 독창적인 화장법으로 자리 잡으며 세계를 매혹시키고 있습니다.